えっ、ー、とうんー結婚生活をしててやっぱりその自分じゃない人と一緒に暮らしているとうん喧嘩になったりするじゃないですか。その,その時言わなかったりしても自分の中にそれがあの溜まっててである日どうしようもないあのそんな怒ることじゃないでしょっていうことでそ,のそれが引き金になってあのドバッとそのエネルギーが出ちゃうみたいな。あのことがあるかなと思うんですけどそのそれをあの簡単にそのガス抜きできる方法を僕知ってまして<笑>これ右側がしに言うんですけどまあおすすめの方法なおすすめだなおすすめの方法かなと思うのであの。おすすめしたいと思うんですけども<笑>えっと恋愛ものの DVD とか恋愛ものの小説を見るとですねあのその読む前はあの腹立ってたのにあの読んでからはそのそのう何守りたいとかそのかっこいいんですよねかっこよくなりたいみたいな感情がそのもう根本からそうなっちゃってあの怒りがすっ飛んでっちゃうんですよどっかに忘れちゃうというかそ,のそんなことを思ってたっけぐらいな感じになっちゃう時がある,あるんですよ。それってもう何怒る必要がないじゃないですか。守りたいんだもんだからそのうんとねその全然解,半解決してないのにその怒った理由って怒ってる理由ってそのたま日々貯めてるその理由とかも全然解決してないのにその守りたいっていうので塗り替えられちゃうんですよ。上書きされちゃうっていう。結局そのなくならないと思うんですよねあの腹立つこととかあの<笑>変える気もないしそのね変わってほしくもないのかなどっちかっていうと自分が変わんないしねあとねそういうのでそのうまく何うんそういう部分をコントロールしていく方法を見つけられ見つけていけたらないいなって思うんですけど恋愛ものの DVD とか本とかを見るとかなりいいのでおすすめですねこれ応用が効くんじゃないかなと思うんですけどそのえっ、ー、と何会社とかで働いてると、まあ、僕はパートでしか働いたことないですけど。腹立つその上司がいるじゃないですか<笑>そうした時にその会社の何美談的なあの本とか読んだらまたあのこの会社のためにみんな一丸となってお客様のためにみたいなのにそのえの心を奪われるんじゃないかなとでうまく使ってい,けいけたらいいんじゃないかなって思うんですけどね。でこれ書いたんですけどね、えー、題名は、えー、心を移動ロール戦略すいませんもう一度<笑>言います口がね俺回らないんだよえっとね、えー、心を彩る戦略戦略この時思いついた言葉はですね、えー心を彩る染料
積んで人の形を整えておく恋愛の DVD や本を読みましょう優しいと消える欲深な気持ちと書いてあります。そういう意味でその伝染する伝染すると思うんですよねあのそれに何喋り方とかイントネーションとかもそうですけどその精神的な部分気持ちあの何、えー、感情とか考え方とかも伝染すると思うんですよだからそのえっ、ー、と恋愛ものの DVD とか本とかを読むとそれが伝染するしあとうんとネガティブなその映画とか見ても伝染するし、うん、だ基本的に僕はあれですねあのポジティブなよなんていうの<笑>純情な陽気な心温まる温まるような映画をあの見て大体いいそ,そういうふうにあの心を整えておくと生活がしやすいのであのそういうものを見てあの心を染めるようにしております。というので僕はあの。そういうあのネガティブなものを見た後は必ずちょっと体がおかしいな気持ちがおかしいなって思うと陽気なものを見るようにしてます。<音楽>